హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఓం శ్రీ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ నేను చాలా బాగున్నాను ఇది ఏంటంటే ఈరోజు లంచ్ ప్రిపరేషన్ చేసి చూపిస్తున్నాను నేను ఇంకా లంచ్కి వచ్చేసి నేను మెంతి కూర టమాటో కర్రీ చేశాను టమాటా మెంతి కూర కర్రీ చాలా బాగుంటుందండి నేను ఆనియన్ టమాటా చూయించాను కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మెంతి కూర టమాటా టమాటా ఏమిది లేకపోతే ఇది ఒక్కటి చేసి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఏమి తినబుద్ధి కాకపోతే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చపాతీలోకి తినొచ్చు అండ్ రైస్లోనికి తినొచ్చు ఫస్ట్ వచ్చి ఇలా ఆయిల్ వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చి జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం చిట్టపాట్లు ఆడాలి చిట్టపాట్లు ఆడిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ ఈ ఆనియన్ ఆనియన్స్ మొత్తం మంచిగా మగ్గించుకోండి కొంచెం సాల్ట్ వేసి మూత పెట్టేస్తే తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఇలా మంచిగా మగ్గించుకోవాలి ఇది కొంచెం కరివేపాకు ఒక రెమ్మ వేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాం మనం మూత పెట్టుకొని కొద్దిసేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత తీసి చూస్తే ఇంకా మన ఆనియన్స్ అనేవి మగ్గిపోయాయి కదా ఇలా కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లోనికి రావాలి అంటే ఈ మెంతి కూర వేసిన తర్వాత మెంతి కూర అది మంచిగా మగ్గిపోతాయండి ఇలా వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్న మెంతి కూర నేను చూయించినంత వేసుకోండి ఎక్కువ వేస్తే చేదు వస్తుంది ఇంకా నేను సిక్స్ టమాటోస్ తీసుకున్నాను ఇలా మెంతి కూర అంతా వేసేసి మంచిగా ఆయిల్లో మెంతి కూర ఫ్రై అయితే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ స్మెల్ కూడా సూపర్ వస్తుందండి మెంతి కూర మంచి మటన్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది మంచిగా మొత్తం ఫ్రై కావాలి ఆనియన్ అండ్ మెంతి కూర ఒక మూత పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత తీసి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది మెంతి కూర అనేది దగ్గరికి వచ్చేసింది కదా స్మెల్ అయితే చాలా సూపర్గా వచ్చిందండి నెక్స్ట్ దీంట్లోనికి మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎక్కువ ఏం పట్టదు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెమే నెక్స్ట్ వచ్చి పసుపు తగినంత పసుపు వేసుకోండి మంచి కలర్ కోసం నేను ఎక్కువ వేసాను ఇలా మొత్తం కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి అంతా కలిపి పెట్టేసుకుందాం ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక ఆరు టమాటాలు చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే తొందరగా మగ్గుతుంది చాలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను నేను ఇదంతా ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇంకా వేసేసుకున్న తర్వాత టమాటాలో మాత్రం కారం వేయొద్దండి ముందే కారం వేస్తే మాత్రం అస్సలు టమాటా ఉడకదు అందుకనే కొంచెం మగ్గించిన తర్వాత దీంట్లోనికి సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఆనియన్ కానీ టమాటా కానీ తొందరగా మగ్గాలంటే సాల్ట్ వేసుకుంటే మాత్రం తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు వచ్చి తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి వేసేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకున్నామంటే ఇంకా అందులోనే వాటర్ ఊరుతూ ఉంటుంది సాల్ట్ కూడా వేసాం కదా మంచిగా వాటర్ అనేది ఊరుతూ అంత దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు కొంచెం మంచిగా టమాటా అనేది ఉడికేంత వరకు అలాగే ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మూత పెట్టేద్దాం ఇంకా ఇంట్లో ఏం వెజిటేబుల్స్ లేకపోయినా ఒట్టి మెంతి కూర ఉన్నా ఇలాంటిది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఇట్లా కొంచెం వాటర్ అందులోనే ఊరిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వచ్చి టమాటా కూడా ఉడికిపోయింది మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి కారం మీకు తగినంత కారం వేసుకోండి మరి లాస్ట్లో వేస్తే కారం కారం ఉంటుంది కారం అనేది ఉడకాలి కారం కూడా అందుకే ఇలా వాటర్ ఉన్నప్పుడే టమాటా ఉడికిన తర్వాత వాటర్ ఉన్నప్పుడే కారం వేసుకుంటే ఆ వాటర్లో కారం అనేది కూడా మంచిగా ఉడికిపోతుంది టమాటాకు మొత్తం కారం పట్టుకుంటుంది కర్రీ ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసుకోండి సిమ్లో అయితేనే కర్రీ టేస్ట్ అనేది సూపర్గా వస్తుంది ఇంకా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇలా సిమ్లో పెట్టేసుకున్నామంటే మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే లాస్ట్లో ఫైనల్గా మంచిగా ఆయిల్ కొంచెం పైనకి తీరుతుందండి నేను ఎక్కువ ఆయిల్ వేస్తే పైనకి తీరుతుంది నేను మామూలుగా మీడియంగా వేశాను అందుకే ఇలా మీకు ఏడుపడుతుంది కదా నేను కలిపేశానంటే కొంచెం ఆయిల్ పైకి తీరింది నేను కలిపేశానప్పుడు ఇలా టమాటా మెంతి కూర కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం టమాటా మెంతి కూర కర్రీ చాలా సూపర్గా ఉంటుందని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి 
ఇది కొంచెం కర్రీతోటి ఎక్కువ రైస్ తినొచ్చు ఫైనల్గా మన కర్రీ వచ్చి ఇలా ఉంది ఎంత కలర్ఫుల్గా బాగుంది కదా ఇప్పుడు వచ్చి నెక్స్ట్ నేను అరటికాయ ఫ్రై చేద్దాం అనుకున్నాను ఇంకా ఒకటి అరటికాయ నేను తెచ్చిని చూపించాను కదా ఇది వచ్చేసి ఫ్రై చేశాను ఫస్ట్ చిప్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఫ్రై అయితే బాగుంటుంది కదా అనేసి ఫ్రై చేశాను మంచి ఫ్రై కూడా ఉట్టిగానే తిని తినేయచ్చు అలా ఉంది ఇది వచ్చేసి మొత్తం పీల్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అరటికాయ ఇలా మొత్తం మంచిగా పీల్ ఆఫ్ చేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత వాటిని రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి మీకు ఇష్టమైతే ముక్కలుగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే ఇలా నచ్చి నేను ఇలా రౌండ్ పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టేశాను ఇవి కట్ చేయగానే కొంచెం వాటర్లో వేయండి వంకాయల లాగా అన్నట్టు లేదంటే నల్లబడిపోతాయి ఇంకా నేను ఒకటే ఉంది కదా అని మొత్తం కట్ చేసిన తర్వాత వాటర్లో వేసాను ఇంకా ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే మాత్రం వెంబడే వెంబడే వాటర్లో వేసుకుంటే అవి తొందరగా నల్లబడవు అన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకొని అది కొంచెం కాగిన తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర అండ్ ఆవాలు వేసుకోండి అవి చిటపట్లాడాలి చిటపట్లాడిన తర్వాత కొంచెం ఆనియన్ మంచి ఆనియన్ వేయించుకోండి చాలా బాగుందండి ఫ్రై నేను ఫస్ట్ టైం చేశాను అరటికాయ ఫ్రై కానీ చాలా బాగుంది ఓమ్ ఎప్పటి నుంచో ఆడుతున్నాడు కానీ నేను చేయలేదు అరటికాయ బజ్జీలు కూడా బాగుంటాయి నేను తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి తిన్నాను మ్యారేజ్ బిఫోర్ తిన్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ తిన్నాను నేను చాలా బాగున్నాయి అరటికాయ బజ్జీలు అరటికాయతో ఎన్నో స్పెషల్స్ చేసుకోవచ్చు నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం నేను కొనుక్కొచ్చాను అరటికాయ దాంతో మాత్రం ఇప్పుడు వేపుడు చేశాను ఫ్రై ఇంకా కొంచెం ఆనియన్స్ వేగాక కొంచెం కరివేపాకు అండ్ పసుపు వేసుకోవాలి దాని తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశాను నేను కొంచెమే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బదులు లాస్ట్లో వెల్లుల్లి దంచు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా వేశాను కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అరటికాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇందులో వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి మీరు ఇలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవి తొందరగా ఉడికిపోతాయండి మరీ ఎక్కువ పెద్ద టైం ఏం పట్టదు ఇలా మంచిగా మొత్తం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిక్స్ వీటికి పట్టేంత వరకు మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచేస్తే మన అరటికాయ అనేది తొందరగా మగ్గిపోతుంది దానికేం పెద్ద టైం పట్టదు నాకు టెన్ మినిట్ మొత్తం కర్రీ కావడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టిందండి అంతే ఇంకా పెద్ద టైం ఏం తీసుకోలేదు ఇది పెద్ద పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం లేవు చాలా సింపుల్గా మన ఇంట్లో ఉన్న పొడ్లతో ఈ అరటికాయ ఫ్రై అనేది చేసుకోవచ్చు ఇలా కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసి మళ్ళీ తీసిన తర్వాత తగినంత కారం మీకు రుచికి తగినంత వేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి సాల్ట్ కారానికి తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకా స్పైసెస్ వేసుకుందాం మనం కొంచెం ధనియాల పొడి నెక్స్ట్ వచ్చి కొంచెం కొబ్బరి పొడి అంతే అండి ఇంకా మీకు కావాలంటే కొంచెం నువ్వుల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు నేనేం వేసుకోలేదు ఇంకా కొబ్బరి పొడి ఉంది కదా స్పై కొంచెం కారాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కొబ్బరి పొడితోటి అందుకే అది వేశాను నేను ఇంకా వేసేసి మంచిగా కలుపుకోండి లేదంటే సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలి లేదంటే కారం అంతా మాడిపోతూ ఉంటుంది అందుకనేసి సిమ్లో పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకుంటే ఈ స్పైసెస్ అన్నీ వీటికి పట్ పడతాయి అరటికాయ ముక్కలకి ఇలా మంచిగా అలా అనేసి మాత్రం అంతా ఈక్వల్గా మొత్తం స్పైసెస్ అన్ని ముక్కలకి పెట్టేసుకుంటుంది బాగుంటుంది ఫ్రై అనేది ఫ్రై అనేది బాగుంటుందండి ఇలా మూత పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచేసి ఇంకా డిష్ అవుట్ చేసుకుంటే మన అరటికాయ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయినట్టు ఫైనల్గా ఇలా వచ్చింది ఇంకా నేను ఈవినింగ్ అండి వాయిస్ ఇచ్చేది కొంచెం రేయాన్స్ అండ్ అమ్మ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అది కొంచెం వినిపిస్తుంది ఇలా ఫైనల్గా ఇలా డిష్ అవుట్ అయింది అరటికాయ ఫ్రై కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుంది మంచిగా మగ్గించుకుంటే సూపర్గా ఉంటుందండి తొందరగా మగ్గిపోతుంది ఇంకా మళ్ళీ లంచ్ వచ్చేసి టమాటో మెంతి కూర కర్రీ అండ్ అరటికాయ ఫ్రై
హాయ్ చెప్తున్నావా అను హాయ్ అను ఇంకా చెయ్యి ఇప్పుడే మినా వీడియో చూస్తే చాలు చెయ్యి ఇప్పుడే మినా రే ఆన్ ఇట్లా ఇలా చేస్తున్నానండి ఇంట్లో ఉండనంట ఇంకా బయట బయట వచ్చి కూర్చోవాలంట ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి లంచ్ అయిపోయింది మాది టైం వచ్చేసి టూ అవుతుంది అనుకుంటా చూసారా కెమెరాని వాడి వైపు తిప్పుకొని హాయ్ చెప్తున్నాడు ఇలా ఉంది ఇక్కడ వ్యూ వచ్చేసి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చి మా బయట ఇల్లు వ్యూ అండి పక్కన విల్లాస్ అవుతున్నాయి రోడ్ కనిపిస్తుంది కదా అదంతా విల్లాస్ వస్తాయి అక్కడ ఇది వచ్చి ముందు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్న బిల్డింగ్ ఇంక ఇక్కడ అన్నీ ఎక్కువ మట్టుకు అపార్ట్మెంట్సే ఈ ఏరియా మొత్తం ఇలా ఉంటుంది మా ఫైనల్గా మాది ఫోర్త్ ఫ్లోర్ అందుకే ఇలా కనిపిస్తుంది ఇంకా రోజు ఈవినింగ్ సాయంత్రం కాగానే బయటకు వచ్చి కూర్చుందామని అంటాడు రేయాన్స్ అక్కడ మెట్ల మీద కూర్చొని నేను మీకు చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మా ఇల్లు ఇదే మా ఇల్లు అండి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు అక్కడ తొట్లు పెట్టుకోవడానికి ఇలా చేయించుకున్నాను నేను గ్రిల్స్ ఇలా కానీ ఏవి పెట్టలేదండి ఇంకా తులసి చెట్టు పెట్టలేదు పెట్టాలి ఇంకా అమ్మవారి ఇంటి నుంచి తెచ్చి పెడతాను తులసి చెట్టు ఇక్కడ మా అమ్మవారి ఇంట్లో తులసి వనమే ఉంటుంది ఫుల్ తులసి చెట్లు ఉంటాయి తులసి చెట్టు గాలి అంటే చాలా మంచిది అంట అందుకే నాన్న మొత్తం తులసి చెట్లే పెంచుతాడు ఎరే అని చూడండి ఎలా చేస్తున్నాడు ఇంకా ఇక్కడ ఈవినింగ్ అయిపోయింది కదా ఏమన్నా తినాలనిపించింది నాకు ఇంట్లో ఏం లేకుంటే ఈజీ ప్రాసెస్లో ఎలా చేసుకోవాలని చూపిస్తున్నాను ఖాళీ పుట్నాలు ఉంటాయి కదా పుట్నాల్లో కొంచెం ఆయిల్ అండ్ కారం సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకొని ఇలా తినేయచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా బాగానే ఉంటుందండి వేరుశనగ కాయ వే అంటే వేరుశనగ అంటే పల్లీలు ఉంటాయి కదా పల్లీలు వేయించినవి వాటిలో ఉప్పు కారం ఎలా జల్లుకుంటారో ఎంత టేస్ట్ ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే టేస్ట్ ఉంటుంది ఇవి ఖాళీ పుట్నాలు అనేవి రేయాన్స్కి ఇస్తున్నాను అది చూపిస్తున్నాను మీకు ఇంకా అస్సలు వినట్లేవాడు మొత్తం ఇప్పుడు ఏ ఏ గందరగోళం చేసి చూపించాడు ఎలా గందరగోళం చేశాడో మేము చూపిస్తాను మీకు ఇంకా వాడు తినేది వద్దంట నేను తినేదే కావాలంట ఇంక ఇద్దరం కింద కూర్చున్నాము ఇక వాడు చేసి అల్లరి మీకు తెలిసిందే కదా ఇక అలా చేస్తా ఉన్నాడు అది ఇది మిక్స్ చేసి పిచ్చి పిచ్చి చేశాడు మొత్తం ఇలా మా ఈవినింగ్ అనేది ఇలా అయిపోయింది ఇంకా టీ పెట్టేసి తాగేసుకొని ఉండ ఈవినింగ్ వచ్చాడండి ఓం ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చి తిన తినేశాడు ఇలా అయింది మా ఈవినింగ్ రొటీన్ మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మీకు వ్లాగ్ షేర్ చేశాను నేను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను అవి పుట్నాలు తింటున్నాను అది చూపిస్తున్నాను మీకు ఇంకా డైనింగ్ డైనింగ్ టేబుల్ ఉన్నా కానీ నాకు కింద కూర్చోవడం అంటేనే ఇష్టం అండి మంచిగా కింద కూర్చుంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నేను కింద కూర్చొని ఎక్కువ మట్టుకు తింటాను చూసారు కదా అట్టికాయ ఫ్రై చాలా బాగా వచ్చిందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నా శారీ వచ్చింది అది ఒకటి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే శారీ ఆల్రెడీ రివ్యూ చేశానండి నా పట్టు శారీ ఇది ఎల్లో అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్లో ఇప్పుడు ప్రవేశం శారీ ఉంది కదా దానికి నేను కొంగు అనేది ఇలా ఇలా వేయించాను అది ఒకసారి మీతో షేర్ చేసుకుందామని చూపిద్దామని అనుకున్నానండి కొంగుడు ఇలా డిజైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది ఇలా ఉందండి డిజైన్ మొత్తం మీకు కనిపిస్తుంది కదా దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ టూ టూ హండ్రెడ్ అండి అంతే ఇంకా నేను బర్త్డే దానికి రేయాన్స్ బర్త్డే దానికి వేయించుకున్నాను అది త్రీ ఫిఫ్టీ ఇది వచ్చి టూ హండ్రెడ్ ఇలా ఉంటుంది చూపిస్తాను మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇదండి ఈ పళ్ళుకి ఇలా వేయించుకుంటే చాలా లుక్ వస్తుంది ఇంకా శారీకి ఇలా ఉంటుంది పట్టు చీరలకి ఇలా వేయించుకోండి మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అనేసి చూపించాను నేను బ్లూ అండ్ ఎల్లో కాంబినేషన్ కదా అందుకనేసి ఇలా వేసింది తను ఇదేంటంటే ఆల్రెడీ థ్రెడ్ ఉండింది ఆ థ్రెడ్కే ఇవి కలిపారండి ఒక థ్రెడ్ లేకపోతే మాత్రం పికో చేసేసి ఇవి యాడ్ చేస్తారు ఇలా ఇంతే సింపుల్
इंका कंप्लीट नचते लाइक शेर चीजें कामें प्लीज़ सब्सक्रेबा कि रेड कवर में सब्सक्रेबा तक को दिन पक्ने बेलैकन वो चिंता अभी कुटें अभी कुटे फर्दर मैं वीडियो नोटिकेशन थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फर्चिंग टेक् बाय बाय